三月份。三月份，嗯，呃，是因为什么关注了这个项目？嗯，因为我们伟大的朱婷加盟过去了。嗯，那想对瓦基福银行说点什么？嗯，祝愿瓦基福银行在朱婷的带领下，呃，勇夺冠军。好，好。最喜欢哪个球员啊？这边好。那毫无疑问是朱婷了。除了朱婷之外呢，比较喜欢纳西奇。好，那你想对瓦基福银行说点什么？希望瓦基福银行在朱婷的加盟之后，能够再接再厉，从欧冠无论任何比赛都能够拿到冠军。当然，我们的朱婷，我最爱的朱婷，能够拿到 MVP。谢谢。呃，什么时候开始关注瓦基银行？呃，应该是二零一三年那个中国广东恒大对呃瓦基福银行在世俱杯的比赛的时候，当时也是朱婷在比赛，然后那个时候知道了瓦基福银行。瓦基福银行，你最喜欢谁？当然是朱婷了。然后，如果还有其他的外籍球员的话。呃，拉西奇。那最喜欢哪个本土球员？本土球员的话，呃，高兹德吧，我觉得他比较努力。然后，嗯。那你对土耳其排球有什么了解吗？呃，就是他也一直是一个欧洲的劲旅吧，包括在一二周期的时候也曾经战胜过中国女排，也是一支比较强的队伍。对瓦基福银行有什么话要讲吗？呃，就是希望他们在朱婷呃加盟以后。从这个新的赛季开始，能够取得更好的成绩。你对瓦基福银行有什么了解吗？瓦基福银行自从朱婷去了以后，我对瓦基福银行银行就特别喜欢。然后我觉得他的这个集体特别的强大。呃，因为他给他在打一家的时候有一有一局呃落后很多，但是通过呃大家的努力就一直。呃，没有放弃，然后最后反败为胜。我觉得这种精神跟我们女排精神都很相似。那对瓦基福银行有什么寄语？呃，我希望瓦基福银行在新的赛季能拿到，呃，就像朱婷上一期所期待的那样，拿到所有冠军，然后在土耳其杯联赛还有欧冠中，争做，呃，朱婷一直是 MVP 收割机。你就说完整一点。最喜欢的球员是谁？朱婷。呃，除了朱婷。呃，外籍的话就是，呃，斯洛特耶斯吧，觉得他特别可爱。那本土呢？呃，阿克曼，觉得他新赛季进步特别大。对土耳其排球有什么了解吗？呃，我觉得土耳其的排球联赛办得特别专业，然后那个吸引了很多国际上比较有高水平的球员来加入，然后我觉得这些。就是大牌嘛，呃，互相切磋，共同讨论，能够对世界排球有更大的帮助。好，啊，我希望在新的赛季里，瓦基福银行的能拿的冠军多到比古德利教练的摔的平板还要多，然后我们能取得的高度比朱婷的身高还要高。瓦基福银行加油，朱婷加油！瓦基福加油，瓦基瓦基福。